ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കത്തുകൾ ഓഫീസിൽ കത്തുകളാണെങ്കിലും പേഴ്സണൽ കത്തുകളാണെങ്കിലും അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതാണ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയവിനിമയം തന്നെയാണ് ആശയവിനിമയം പേപ്പറിൽ എഴുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവേർഡ് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് വേർഡ് മെയിൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് മെയിൽ ആ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ഒരു അതൊരു എസെൻഷ്യൽ തിങ് ആണ് ഒരു ഓഫീസിൽ സംബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ ഓഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ മാത്രമല്ല പേഴ്സണൽ ലെറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് പൊതുവെ തരംതിരിക്കാം ഇൻഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കത്തുകൾ അതായത് നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് നമ്മൾ കത്ത് എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തരം ഓഫീഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി നമ്മൾ ചതുരവടിവിൽ ഔദ്യോഗികമായി നമ്മൾ കത്തെഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബിസിനസ് കമ്പനികൾ പരസ്പരമുള്ള കത്തുകളാകാം കമ്പനി കസ്റ്റമറിന് എഴുതുന്ന കത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഗവൺമെൻറ് എഴുതുന്ന ഒരു കത്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിരിക്കാം അതെല്ലാം വരുന്നത് ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്താണ് വരുന്നത് ലെറ്റേഴ്സിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് അത് വെച്ചു ഇൻഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആ ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ലി ലെറ്ററാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് കത്ത് എഴുതാം ദർ ഇസ് നോ സ്പെസിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റ് ഫോർ എൻ ഇൻഫോമൽ ലെറ്റർ ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫോർമാറ്റ് ഇല്ല എന്നാൽ അതേസമയം ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽസ് എഴുതുന്നതാണ് അവർ സ്പെസിഫിക് ഓബ്ജക്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും ഓരോ കത്തും ഗവൺമെൻറ് എഴുതിയാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എഴുതിയാലും ശരി അവരുടെ കമ്പനിക്ക് എഴുതിയാലും അവർ അവരൊരു കസ്റ്റമർക്ക് എഴുതിയാലും ദർ ഇസ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ ദയർ മൈൻഡ് അവരുടെ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എന്നാൽ വായിക്കുന്ന ആർക്കും നല്ലതായി മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ആ കത്ത് അവർ എഴുതുക അപ്പം ആ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അതൊരു സ്പെസിഫൈഡ് മാനറിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ വളരെ അവ അങ്ങനെയുള്ള കത്തുകളെ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് വിപരീതമായി ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൂട്ടുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന് ദർ ഇസ് നോ ഫോർമൽ വേർഡ്സ് അത് തന്നെ വല്ല അതിനൊരു ഇമോഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ടാവും ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിനല്ല ഇൻഫോമൽ ലെറ്റേഴ്സിന് ഒരു ഇമോഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിന് അങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ടച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്പനി വേറൊരു കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് എഴുതുന്ന കത്തുകളെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കത്തുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് കത്തുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിന് സാധാരണയായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫോമൽ ലെറ്ററിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും കാലാകാലങ്ങളായി കൺവെൻഷനായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻഫോമ കത്ത് എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എഴുതുന്ന കത്താണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മൾ ആരാ അയക്കുന്നതെന്ന് എഴുതും ഡേറ്റ് എഴുതും കത്തിന് ഡേറ്റ് എഴുതാറുണ്ട് ഗ്രീറ്റിംഗ് ഗ്രീറ്റിംഗ് മീൻസ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈ ഡിയർ പിങ്കി അല്ലെങ്കിൽ മൈ ഡിയർ ഡാഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ കാണും അത് വളരെ ലവ്ലി ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇമോഷണലി പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കത്തിന് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടൂറ് പോകാം ഇപ്പോൾ പോയി അതിൻ്റെ രസകരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതെന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എഴുതും പിന്നെ കത്തിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ എഴുതും പിന്നെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായി ദർ ഇസ് നോ സ്പെസിഫിക്
നോട്ടീസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതാവട്ടെ എഡിറ്റർ ടു ദ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ദിനാസ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ അപ്പം ഈ കത്തുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെല്ലാം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സെനോഗ്രാഫർ ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ലെസ്റ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി പ്രാക്ടീസ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർമൽ ലെറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ബിസിനസ് ഓർഡർ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ ബിസിനസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെറ്റേഴ്സ് സർക്കിൾ ഇതൊക്കെ നമ